Innanzitutto benvenuti. Desidero ringraziare Maria Pia che è venuta a Mantova a tenere questo incontro, questo convegno, e sua Armando e padre Alessandro che vengono da Loreto che l'hanno accompagnato, insieme al papà di Maria Pia. Ringrazio il Vescovo, l'Ufficio della Famiglia, la Chiesa Mantovana per aver raccolto la proposta di convocare questo convegno in occasione dell'anno speciale della famiglia, indetta da Papa Francesco il 19 marzo, nella solennità di San Giuseppe, e nel quinto anniversario della pubblicazione di Amoris Letizia, esortazione apostolica che anche noi, come gruppo dei separati divorziati e risposati di Mantova, abbiamo contribuito a realizzare nel 2015, attraverso il piccolo gruppo sinodale, che era il 540, rispondendo alla questione pastorale numero 13, l'attenzione alle famiglie ferite e fragili. Maria Pia è psicologa, psicoterapeuta e formatrice, è promotrice di progetti all'interno delle scuole che si occupano di inclusione sociale, genitorialità e prevenzione del disagio giovanile. Da oltre dieci anni si è messa a disposizione in ambito formativo all'interno del progetto Nazare di famiglie, coppie, di fidanzati e giovani. Il progetto Nazare è nato a Loreto circa vent'anni fa dal desiderio dei giovani che avevano fatto i percorsi vocazionali rassisti e una volta cresciuti, diventati sposi e genitori, sentivano il bisogno di continuare a approfondire questo cammino. I frati minori e le suore cantarine hanno accolto il desiderio ed è iniziato questo progetto che negli anni si è strutturato e suddiviso in tappe regionali e nazionali. Oggi il progetto Nazare offre ai coniugi un cammino di crescita umana e spirituale per riscoprire la bellezza della vocazione come famiglia e conoscere i talenti della coppia. Le famiglie che aderiscono si mettono a disposizione della chiesa locale per essere famiglie di altre famiglie. Maria Pia è autrice di due libri, entrambi edizioni San Paolo, che poi per chi desidera al fine dell'incontro sono eh, ritrovate alla fine della, della sala. Chiamati ad essere, il primo che ha pubblicato, Manuale della coniugalità, un libro inteso come guida per conoscersi ed esplorare tutti i campi della propria relazione di coppia, partendo dall'esperienza cristiana. Il secondo libro, per un cuore libero, come gestire le emozioni e non esserne schiavi. Un saggio definito una guida per coloro che desiderano leggere e decodificare le proprie emozioni. Una guida che risponde al bisogno di sapersi ascoltare crescere ed evolversi al fine di compiere il proprio cammino. Colgo l'occasione per ricordare che a Mantova abbiamo un percorso di formazione chiamato Cammino di Vita, dove si lavora con questo stile, ascoltarsi, dare nome ai propri sentimenti, alle emozioni, per acquisire consapevolezza di sé, quella consapevolezza che ci fa scoprire gli strumenti che abbiamo a disposizione per essere luminosi. Diceva Nelson Mandela, tu sei un figlio di Dio, il tuo giocare in piccolo non serve al mondo. Il seminario di oggi è intitolato Desideri e bisogni. Riconoscere i bisogni per comprendere i desideri. I bisogni intesi a tutti i livelli della mia persona, corpo, mente, sensibilità, essere più profondo. Invito al termine dell'incontro che fosse interessato di scambiarsi i contatti per creare rete e collaborazione affinché questi incontri promuovano iniziative che non siano fine a se stessi. Grazie e poco buon incontro. Ben trovati a tutti. Eh, oggi c'è tanta emozione e gioia perché si sì, sembra quasi un... non sembra, è una, per noi una ripartenza di presenza. E condividevo con alcuni ecco, amici che sono qui come è stato bello per noi ripartire eh, con il mio anno, con, con gli amici e poi a condividere della mente cose. Eh, non ci sono le coincidenze, ma le coincidenze. E questo ci ha reso ha fatto felice. Ecco. Eh, un attimo che sempre parlavo di Giovanni mi ha fatto ricordare una cosa. Eh, 
allora, il tema che avete proposto è un tema ambizioso. Perché ambizioso? Eh, intanto per l'importanza. Non c'è niente che si muova e non basta da un bisogno, da un desiderio. Persino quello dello stare dentro. Mi sentite bene con la mascherina? No, no. no. Poi sì, sì, sì. 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 Anche il non riuscire, non solo il riuscire, anche il non riuscire. Per cui parlare, capire, discutere i bisogni e i desideri è un po' come, no, tocco un po', è toccare il centro di quello che facciamo, di quello che siamo. Prima di ehm, chiarirci le idee, avevo una domanda che mi porto dietro nei vari incontri con eh, i pazienti, negli incontri che faccio mi rendo conto ecco perché vi faccio questa domanda vi farò questa domanda che c'è poca chiarezza proprio sui bisogni e sui desideri anche se se ne parla in continuazione anche se usiamo queste parole nella giornata se ci fate caso di continuo però c'è poca chiarezza cioè se io vi chiedessi, non è che mi aspetto che tutti rispondiate, però teniamo dentro queste domande, ma secondo voi i bisogni e i desideri sono la stessa cosa? Ce la siamo mai posti questa domanda? E se io dico ho bisogno di bere o desidero dell'acqua, è la stessa cosa? Hanno, e se non sono la stessa cosa hanno una distinzione sono sinonimi oppure fanno riferimento a dei processi differenti e hanno delle funzioni differenti hanno delle mete differenti e allora la risposta è che sono differenti e questa è già è una cosa da tenere sempre presente. Pensate che il linguaggio, tutta la, la schiera dei linguistici, Vigoschi, altri, hanno evidenziato molto bene come il linguaggio influenza il pensiero, il pensiero e il linguaggio e diventa, pensate a tutta la programmazione neurolinguistica, l'avete sentito a volte parlare della PNL. questa rimodulazione neurolinguistica no? c'è un grande legame tra linguaggio e pensiero e vi dico questo perché pensare che bisogno e desiderio sono sinonimi ed usarli senza attenzione influenza il pensiero ci distrae dal loro, dalla loro verità da che cosa sono e intanto tenete dentro questo sempre presente state attenti attenti quando parlate alla fine di questo momento insieme io spero che saranno caduti alcuni imbrogli che uno porta dentro alcune idee sbagliate come non pretendiamo di accrescere di verità chissà che cosa perché siamo tutte persone sapienti però quasi imbrogliate allora se riusciamo a togliere qualche imbroglio qualche idea sbagliata già siamo contenti questa giornata. E il primo imbroglio è questo. Bisogno e desideri sono due aspetti, fenomeni completamente differenti. La seconda domanda che vorrei farvi e su cui ho pensato sono differenti, ok, ma in base a cosa? Hanno una differenza di qualità, di intensità? Cioè il bisogno dura poco e desidera tanto, è un po' come si pensava in maniera sbagliata, no? dell'emozione e dei sentimenti. Cioè, l'emozione è un 
sentire breve ma intenso il sentimento è continuativo non è così anche i sentimenti e le emozioni sono due aspetti differenti non si differenziano in base alla qualità o all'intensità ma sono proprio due mondi con le loro particolarità per cui bisogni e desideri non hanno una differenza qualitativa hanno una differenza in base al tempo e i bambini hanno i bisogni gli adulti desideri non completamente un po' è vera questa ma non completamente Un'altra idea che passa molto spesso è che i bisogni sono involutivi e i desideri evolutivi. E allora spesso sentiamo dire ma questo che sento è un bisogno o un desiderio? Ma se non so manco differenziarli come faccio a rispondere? Non è vero che seguire i bisogni è involutivo e seguire i desideri è evolutivo. Anche questo è vero in parte, perché altrimenti la ricaduta sarebbe che i bisogni sono qualche cosa che portiamo dentro e di cui ce ne dobbiamo liberare perché è qualcosa di non buono. Dentro di noi non c'è niente di non buono, niente, anche i bisogni. Pensate al bisogno di mangiare una bella pizza, come fate a dire che è qualcosa di non buono? Beh, per chi forse ha dieta, c'è cioè diabete, un po', ma è sano. E allora, un'altra domanda è perché oggi che potevamo fare qualsiasi altra cosa? abbiamo noi a stare qui e a sentire parlare di bisogni e desideri e io questo me lo chiedo magari io ho una motivazione che fa parte della mia vita della mia, del mio sì ma voi perché? avete una cittadina così bella? potevate passeggiare? perché siete venuti qua? cosa ci serve sapere dei bisogni e desideri? mica siamo tutti psicologi e meno male mica siamo tutti terapeuti e meno male perché a una donna che nella sua vita magari è un'impiegata fa la banca si dice così eh, eh, cosa gli serve sapete i bisogni e dei desideri non fa la psicologa non fa l'insegnante non è terapeuta non fa la suora non fa perché è importante è importante perché i, i bisogni e i desideri ci danno occhi aperti su di noi e camminare nella vita senza sapere alcune cose sui bisogni e sui desideri e camminare da ciechi e come può poi un cieco guidare un altro cieco nella relazione di coppia nella relazione genitoriale nella relazione amicale nelle relazioni lavorative allora siamo qui oggi non per crescere in erudizione e tornare a casa e poter parlare di bisogni e desideri siamo qui oggi per aprire un occhio in più su noi stessi su chi c'è a fianco su chi c'è di fronte su chi ci ha preceduto sui nostri genitori su chi ci sta seguendo i nostri figli noi siamo qui oggi per aprire un occhio in più conoscere i bisogni e i desideri per vedere e questo ve lo dovete ricordare quindi anche se poi alla fine di questo incontro voi non ricordereste niente delle parole dette non è un problema l'importante è che avete aperto un occhio su voi stessi e su chi amate
li percepiamo come un'urgenza da realizzare arriva proprio un'urgenza, una sensazione un volere fatemi passare il termine volere non è appropriato, ma è così voglio questo, ho bisogno di questo è proprio un'urgenza quasi non, eh, non è rimandabile ne ho bisogno crescendo possiamo imparare a rimandare ma la sentiamo in bene e la parola bisogno deriva da una parola greca che ha, significa contemporaneamente necessità e impedimento vuol dire tutte e due se avete bisogno che mi fermi me lo dite perché a finire con il qui non stiamo a scuola non bisogna finire il programma bisogna aprire gli occhi per cui appena sentite che si stanno chiudendo per qualsiasi motivo anche per l'orario post pranzo mi fate un segnale anonimo e io mi fermo allora necessità e impedimento questo è un bisogno necessità o impedimento sembrano due cose contrastanti è una necessità o è un impedimento e tutte e due serve a ed è necessaria la vita è una necessità per la vita o è, o è un impedimento per la vita l'istinto di sopravvivenza è un bisogno di impedimento di farci del male per la vita fino adesso è stato facile ora comincia una cosa un po' più difficile parliamo della vita di chi? della pianta, dell'animale, dell'uomo il bisogno è una cosa necessaria o di impedimento necessario per mantenere la vita. Ma la vita di chi? Di cosa? Se noi fossimo appartenenti al regno animale come animali o vegetali, la vita è un, si esaurisce nel nutrimento. Devo mangiare devo bere, devo stare attento a non farmi male devo fare in modo che al mio corpo non accada nulla come una pianta, deve avere il sole, deve avere l'acqua la il giusto habitat l'animale deve fare i vaccini, il nostro gattino lo prendiamo ci facciamo i vaccini, lo facciamo mangiare compriamo il pro-life perché è quello migliore senza pubblicità perché è quello che ho comprato e così basta chi è più attento vede al ma basta così. Un animale, una pianta, con differenze opportune, ma dobbiamo preoccuparci di farli crescere. La loro vita si esaurisce ed è tutta lì nell'attenzione alla loro crescita. Devono stare bene in salute. Una pianta deve stare in salute, un animale deve stare in salute. Per loro non è così. Però non è così. E se adesso non lo vediamo, finiamo per trattare l'uomo come una pianta o un animale. L'uomo ha una specificità, ha ah, una vita interiore. Adesso senza fare, ehm, senza andare nella morale, nella religiosità, io qui sono una testimone di... Fate finta che sono a eh, religiosità, si può dire? Cioè, non mi considerate cattolica, cristiana, io lo so ed è ciò che mi ha portato a stare con voi però adesso prendetemi come una testimone una testimone che ha visto delle cose e che ve le sta riferendo ha visto l'uomo e ve lo sta riferendo al di là se pensa che l'ha creato Dio e lo penso più conosco l'uomo e più sento che nella Bibbia c'è la nostra verità questo ve lo permetto di dire lo dichiaro perché sono in un ambiente eh, dove c'è un'identità chiara, ma lo direi in qualsiasi ambiente. Però vi dico anche che qui non, non sto dicendo questo per la mia convinzione, ma per quello che ho visto. E allora c'è un altro aspetto che si chiama vita nell'uomo e che ne è la caratteristica specifica. La chiamiamo identità. La pianta non ha identità. Il gattino non ha identità 
è un più evoluto di una pianta, ma non ha l'identità. Allora, quando si parla dell'uomo, si parla di un essere dotato di identità. E se volete attaccare l'uomo, attaccatevi l'identità, non la crescita. Prendete un bambino, offritegli il migliore mangiare, il migliore habitat, i migliori vestiti, le migliori scuole, di musica, di tecnica, di tutto, ma attaccate la sua identità, lo avete ucciso. Cioè avete ucciso la caratteristica peculiare dell'uomo. Il bisogno è una necessità o è un impedimento per una identità. Questa cosa sapete quando è stata verificata? Non recentemente. È una conoscenza molto vecchia. Eh, in sala c'è qualcuno che ha studiato psicologia e terapeuta anche. E, Ricordi l'esperimento delle scimmie di Allo? È molto vecchio, ma di una semplicità e bellezza disarmante. C'era questo psicologo, evolutivo, un po' pazzo, voleva scoprire, ecco perché poi era evolutivo, perché amava i bambini e portava il bambino dentro, doveva scoprire, per lui il mondo era un laboratorio aperto. Allora un giorno disse, sentite, ma qual è la motivazione primaria del mondo? Cioè, qual è la cosa che l'uomo dalla quale non può fare a meno, perché se no muore? Allora i suoi colleghi gli dicevano a me, per un bambino gli devi dare il latte, il cibo. E questo Arlo disse, perché non lo verifichiamo? Verifichiamo. Qual è la nostra motivazione primaria? Cioè, qual è la cosa più importante per me? per voi, per i vostri figli, per i vostri mariti, voi, per chi amate, qual è la cosa più importante? Allora cosa fece questo genio, secondo me? Prese due scimmiette e mise una, una scimmietta, eh, in una stanza con una madre fatta di filo, di metallo, però aveva delle bottigline piene di latte attaccate al posto del, delle mammelle. In un'altra stanza mise un'altra scimmietta, sorelle, quindi non una che veniva da una parte, una che veniva dall'altra, che tutti erano differenti, sorelle. La mise in un'altra stanza e c'era lo stesso una, un fantoccio, ma invece che essere di filo era di pelliccia, cioè era, imitava un po' la pelliccia della madre scimmia, ma non aveva le mammelle con il latte. Quindi da una parte ci mise il cibo, da un'altra parte ci mise la pelliccia materna, la mamma, ma senza cibo. Secondo voi, questo è un esperimento che si poteva fare in quel periodo, adesso gli animalisti, meno male, attaccherebbero, però allora l'hanno fatto e, e hanno aspettato che una delle due stesse male, presentasse dei sintomi. Secondo voi, qual è stata la scimmia che si è ammalata per prima? Questo lo potete dire, tanto non, siete, eh, non dovete conoscere questa cosa. Buttate, mettete le due scimmiette a sensazione, a quello che pensiamo, secondo quello che ci hanno fatto credere. Quale delle due scimmie si ammalerà più? Secondo voi? Quella senza latte. Questo era quello che pensavano tutti, tutti lo pensavano e ancora oggi lo pensiamo. E invece si è ammalata la scimmia, no, forse è dagli otto anni, si è ammalata la scimmia che aveva il latte ma non aveva la mamma di peluche. Cioè la scimmia che poteva mangiare si è ammalata. La scimmia che non poteva mangiare ma aveva la mamma non si è ammalata. E quindi non si muore di fame. Non si muore di fame, ma si muore di deprivazione relazionale. Cioè la motivazione primaria dell'essere umano è la relazione, non il mangiare. C'era una mia amica, una volta parlava e raccontava un po' delle esperienze e mi diceva guarda come mi fanno arrabbiare quelle mamme che arrivano alla scuola di infanzia e chiedono ha mangiato? È la prima domanda, no, è stato sereno, ha allegato, si è, ha mangiato e siamo ai livelli della scimmia di Aldo, quella dall'altra parte, no? Abbiamo le bottigline e ci vuole tempo per mettere dentro delle cose, perché costa fatica venirci in un altro modo. E con questo esperimento si capì anche quello.
quello che stava accadendo ai bimbi in Inghilterra che per sicurezza li avevano allontanati dai genitori e li avevano messi negli orfanotrofi ed erano tutti morti, non tutti, ma si erano ammalati tutti e non si capiva perché. Deprivazione relazionale. L'uomo è chiamato alla relazione, questo lo dice Dio, si è vero, ma soprattutto si è verificato. La scimmia con il latte è morta, la scimmia digiuna, non stava bene, <ride> ma non è morta, si era attaccata alla pelliccia. E allora questa relazione perché è così importante? E poi cosa c'entra quei desideri e quei bisogni? La relazione ci dà identità. Trovatevi in una relazione sbagliata, vivrete un'identità sbagliata. Trovatevi in una relazione giusta, vivrete un'identità giusta. Fate in modo, questo ve lo dico... Eh, Fate in modo che in tutte le relazioni che vivete all'altro possa sempre arrivare il messaggio tu per me vali, perché questo costituirà la sua identità. E allora adesso sono tre le cose di cui dobbiamo parlare. Bisogni, desideri. Pensate che a volte incontrate una 
magari qualche medico e mi dite ma questo non sembra proprio un medico, ma chi gliel'ha fatto fa? Da dove è arrivato? Perché percepite che non sta al posto giusto. Magari può anche sapere tutto di testa, ma non c'è quella identità giusta. Desidero diventare e così via, ve la potete dire no? da soli. desideri e i bisogni. Adesso siamo pronti, con le due definizioni siamo pronti. Il bisogno è una spinta intelligente che può essere necessaria a realizzare o ad impedire una identità. Il bisogno può sostenere o impedire un desiderio. È chiaro? Quindi ho il bisogno, immaginate che il bisogno è un'energia, un fuoco, il motore della mia macchina, il desiderio è il volante. Io il volante ce l'ho, la chiave la giro, ma se il motore non si accende mi farà l'impedimento. Se si accende mi accompagnerà. Quindi i bisogni possono sostenere o impedire un desiderio. Il bisogno è il mio, è l'energia mia, non ha a che fare con te, è il fuoco che ho io dentro. Il desiderio ha a che fare con te. Quindi il bisogno mi lascia, è la mia carica. Il desiderio è quel ponte che mi porta fuori. Il bisogno è sempre collegato a un desiderio. O lo spinge a realizzarlo o ad impedirlo. Pensate a come parliamo male. Vedete, qui mi devo fermare un attimo e devo fare una parentesi, perché dobbiamo aprire gli occhi su di noi e su quello che sta accadendo. Ci sono persone che non desidereranno mai, non avranno mai consapevolezza che stanno desiderando. Viaggeranno un po' a casaccio spinti dai bisogni, senza sapere che cosa stanno mantenendo o distruggendo. Un po' come una nave che non sa dove deve andare. Oggi il mare è calmo e sulla nave si fa baldoria, si canta, si ride. Che bello viaggiare, magari uno si immagina che sarà sempre così. Poi arriva il vento, arrivano le nuvole, arriva la tempesta, sulla nave si piange e ci si dispera e si ha paura perché si pensa che sarà sempre così. Quello che manca a questa nave è il desiderio. Non c'è più una vita, non, non, non ha il ponte dove deve andare. Ed è quello che sta accadendo. Noi abbiamo ragazzi, coppie, persone che sono eh, prede dei loro bisogni, ma non hanno più desideri. Il mondo non sa più desiderare. I nostri ragazzi non sanno più desiderare. Noi, noi adulti non so se qualcuno riesce ancora a desiderare, ma è una capacità tutta umana che stiamo perdendo. Un gatto non può desiderare, si muove verso i croccantini perché ha bisogno di mantenere la vita, il proprio, la propria vita. Non hai Avete mai visto una gattina che nel momento della, del calore guarda il gatto e batte gli occhi così? Perché ha desiderio? No, ah, c'è la riproduzione, c'è l'accoppiamento c'è un bisogno. Anche nella sessualità noi andiamo per bisogni, non più per desiderio. E siamo sballottati. Oggi i ragazzi vanno a casaccio. Questo lo dovete sapere per voi, per i vostri figli, se ci sono persone che insegnano, che aiutano nei cammini, nei discernimenti. Oggi si prega dei bisogni e non li sappiamo nemmeno se non ho bisogno di te, ma che vuol dire? Per quale identità hai bisogno di me? Per sostenere quale identità? Voi, tra di voi ci sono coppie che hanno dovuto interrompere un percorso di vita insieme, per poi poterne iniziare un altro. Quante persone stanno insieme e si mantengono un'identità fasulla, che non è quella di marito e moglie? E questo il Papa l'ha visto bene, perciò ha permesso un cammino nuovo. Stanno insieme ma si mantengono un'identità di madre e figlio, malato guaritore e così via. Ho bisogno.
bisogno di te va bene, ma per quale identità? ho bisogno, ritorniamo a quel ho bisogno, voglio diventare ho bisogno di studiare per quale identità? avete mai visto quei ragazzi che sanno tutto, vanno bene a scuola arrivano al momento dell'esame o della tesi, eh? lo cacci vanno avanti dopo l'esame crollo devono dare l'ultimo esame non ce la fanno perché? e io ho bisogno di più tempo qual è il desiderio che è collegato a quel bisogno? non lo sappiamo nemmeno più dire forse non abbiamo mai visto questo legame un bisogno o realizza o impedisce un desiderio e il desiderio è sempre una identità E noi parliamo 
soltanto di desideri e di bisogni che a un certo punto stanno camminando uno di qua e uno di là. Come immaginate un pezzo di corda che si stringe fino allo strangolamento. Cosa si fa? Intanto cosa vuol dire quando accade questo? Perché questo accade a ognuno di noi. Più volte al giorno. Cosa si può fare? Rispondiamo alla prima domanda. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire quando mi propongo un desiderio e poi sento un'impellenza che non, non riesco a sostenerlo? Vuol dire, avete, vi ricordate che il bisogno sostiene e impedisce che cosa? Rispondete voi? Cosa? Un'identità. E questo accade sempre, sia che io lo sappia, sia che non lo sappia. Allora, quando io metto la sveglia alle 7 e poi puntualmente la spengo e arrivo alle 10, non è che sono pazzo, o sono un pigro, e tanti aggettivi per farci dire che qualcosa dentro di noi non va. No, è, sta accadendo una comunicazione che dobbiamo leggere. E noi la sappiamo leggere perché siamo imbrogliati, indannati. E qual è questa comunicazione? Che la mia parte consapevole pensa che ho un desiderio da realizzare. Arrivare al lavoro in tempo perché così i miei colleghi, i miei datori di lavoro, i miei clienti sono soddisfatti. E, e mi sento che sto al posto giusto, che sto facendo le cose giuste. Questo è un desiderio reale che ho ma contemporaneamente in un luogo di, dentro di me che non conosco ho un altro desiderio collegato a un'altra identità che il bisogno lo sta rivelando me lo sta mantenendo ci sono due desideri uno consapevole e uno inconsapevole uno che mi sono prefissato e uno che senza saperlo lo sto mantenendo magari c'è l'altro desiderio quindi l'altra identità che mi sto conservando è quello di essere criticato di sembrare uno che fallisce sempre, di far venire uno che mette gli altri in scacco col suo ritardo, uno che si conserva l'onnipotenza. Cioè, arrivare in ritardo al lavoro tutti i giorni e eh, pensate cosa vivono gli altri che lavorano insieme a voi. Sono messi in scacco. Sono sicuramente arrabbiati, ma sono messi in scacco. Guardate, non è difficile quello che vi sto dicendo. È invisibile, non difficile. Diventa difficile perché non siamo abituati a vedere. Siamo abituati a camminare da addormentati. Quando apriamo gli occhi, cominciamo a vedere qualcosa prima di difficile. Vi ricordate quel cieco a cui stato sono stati aperti gli occhi? All'inizio gli uomini gli sembravano alberi, non riusciva a vedere era anche doloroso poi quando ha visto non ha chiuso più gli occhi allora quando questo capita abbiamo fatto l'esempio della sveglia ma immaginate nelle relazioni o in pre, eh, progetti importanti che avete è possibile può capitare che il bisogno sta mantenendo un'identità che non conoscete e che non va in accordo con quella che vi siete fissate nella coppia, questo accade spesso. E spesso vi sembra che vinca quella che non conosciamo, ma perché è arrivata prima. Ci sappiamo stare meglio, è più familiare. Una persona che ha un desiderio di crescita, prendiamo una, una cosa normale, una persona che vuole crescere e che ha fatto un desiderio di diventare, prendiamo quel medico di prima deve diventare autonomo, si deve occupare degli altri. Ecco. Questa identità corsa con quella che aveva prima, un figlio dipendente, accudito, e deve lasciarne una per prenderne un'altra. E questo farà fare un po' di fatica a questo ragazzo. All'inizio avrà il desiderio di, ma avrà anche incapacità. Ah. Allora, tutte le volte che ci sentiamo incapaci a, non siamo incapaci. Questo vi voglio dire. Siamo semplicemente, inconsapevolmente, 
dei conservatori di un'identità che non sappiamo di avere. Io ho fallito tutto, no, ti sei ostinato a mantenere un'identità che non conosci, non sei fallimentare, Dio non ha creato niente di fallimentare, ma siamo cocciuti. Una persona che pensa di sé che ha fallito tutto è solo una persona che è cocciuta nel voler mantenere un'identità che non sa di avere. Nessuno di noi può fallire. Nessuno. Siamo fatti per diventare un'opera d'arte. L'ostacolo, il fallimento vengono fuori quando c'è un, uno scontro tra un bisogno e un desiderio. Un bisogno che ci dice conserva di questo. È un desiderio che dice non lo voglio più. E allora che si fa? A chi si dà retta? Al pensiero? A volte noi stiamo nelle cose molto bene. Io devo essere un buon marito, devo essere una buon, un buon medico, devo essere... A cosa si dà retta? Al cuore? Va dove ti porta il cuore? O al pensiero? Devi. Che, che cosa diventiamo? Delle bandiere che sborazzano al primo vento, va dove ti porta il cuore, o delle persone ciniche che non ascoltano niente che hanno nel cuore e fanno con i paraocchi. Cosa ascoltiamo? Nell'uno o nell'altro. Cominciamo a desiderare. Cominciate a innamorarvi di un posto dove, po dove potete andare, di un ruolo che potete ricoprire verso chi amate. È il desiderio che ci porta in avanti. E allora l'ultima domanda che vi lascio. E se il desiderio fosse un capriccio? Se desidero qualcosa, ho capito, faccio un punto, ho capito, c'è cioè, cosa voglio essere io per te, c'è cioè, cosa voglio che l'altro sia per me, quindi stiamo nei, nei desideri. Non mi sono sbagliato. Ho selezionato, arriva il bisogno che mi porta verso questo desiderio che io lo trattengo, arriva il bisogno che me lo fa realizzare e allora me lo vivo, me lo godo. E se fosse un capriccio, come posso discernere io tra desideri evolutivi per me e per tutti? È un capriccio. Come fare a dire a me stesso e a chi amo, guarda, questo è un capriccio, oppure è un desiderio? Realizza. Prendi zaino senza avanzi, ma dopo borsa e vai. C'è una regola, e io la sintetizzo così e ve la regalo così. Pensate per un attimo che questo desiderio possa diventare una legge e che governi la vostra vita. Non siete voi più solo a desiderare, ma li governi. Sia una legge nel mondo dove vivete. Se a voi piacerebbe vivere in un mondo governato da quella legge, allora il desiderio è evolutivo. Se non vi piacerebbe, allora è un capriccio. Voglio, ehm, ho desiderio, vi faccio un esempio molto banale, ma siccome stiamo toccando delle cose intime e centrali, eh, non vorrei in questo poco tempo poter infastidire qualcuno di voi. Allora permettetemi un esempio molto banale. Ho il desiderio di eh, abbattere le piante per eh, costruirci una bella casa. È un capriccio o un desiderio legittimo? Dipende. Mi piacerebbe vivere in una città dove qualcuno può abbattere tutte le mie piante e costruirci una casa. Se quel, quel desiderio io lo posso anche subire, allora non è un capriccio. Se non può diventare legge, allora è un capriccio. Pensate a quello che sta accadendo, per esempio, con, uh, eh, non... quando chiuderai la telecamera, lo dirò. <ride> eh, insomma, questa legge, conservatevi questa legge dentro di voi. Ho il desiderio che eh, mio padre di non vedere più la faccia di mio padre perché mi ha fatto tanto male pensate se questo poi lo dovreste subire voi diventate padri 
e un figlio possa dire a voi non voglio vedere più la tua faccia perché quel giorno hai sbagliato se lo sostenete è un desiderio valido se non vi piace subirlo è un capriccio quindi i bisogni sono importanti perché danno l'energia a un desiderio sta a voi desiderare e desiderare bene e con quello che vi porterà fuori dalle situazioni che vivete è il desiderio perché è così importante sentirsi delle persone desiderate? sapete perché? abbiamo detto che il desiderio è collegato all'identità se io mi sono sentito desiderato magari sono arrivato anche a caso però sono stato poi desiderato poi desiderato in una relazione che identità mi viene data? se qualcuno mi dice io ti ho desiderato che identità mi dà? di qualcosa che ha un valore unico speciale irripetibile e noi dobbiamo imparare a far sentire desiderati e a desiderare ecco non posso non dire questo, quanto è bello sapere che Dio ci ha desiderato. Come faccio a pensare a un fallimento? Quindi, mi fermo qua, così non vi, non vi stanco tanto. Le cose che abbiamo detto sono profonde e vanno messe giù un po' alla volta, non caricate conservate quindi se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa io mi fermo